የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ ወደ ተመልካቾቻችን እንደምትታውቁት የአንደኛ ቆሮንቶስን መልእክት እየተማረነው ደግሞ አሁን ወደ ምራፍ አምስት ዘልቀን ስድስተኛው ቁጥር ላይ ደርሰናል ምክንያቱም ባለፈው ፕሮግራማችን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 5 ያለውን سنመለከት ነበር እግዚአብሔር በዚያም ብዙ እንዳስተማራችሁ አምናለሁ ዛሬ ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን እና ያለን ምናልባት እድሉ ኖሯችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ የምትከታተሉ ከሆነ አብረንና ነበዋለን መመካታችሁ መልካም አይደለም ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁም ምን እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ተሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ ባልን እናድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾም አይደለም ይሄ ክፍል እንደምትታውቁት ሐዋርያው ጳውሎስ ከምራፍ 1 እስከ 4 ድረስ ሲጽፍበት የቆየውን ዋነኛ ሐሳብ ማለትም በቆሮንቶስ አማኞች በካከለ የተከሰተውን መለያየት ደምድሞ አሁን ደግሞ ከምራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰተውን የዝሙት ችግር ይህ ደግሞ ዝሙት በአዛብ ዘንድ እንኳን እንብዛም የማይነገር አይነት ዝሙት በቤተክርስቲያኒቱ እንዳለ ደግሞ ይሰው አሁንም በቤተክርስቲያን መhall ማንንም ሳይጠይቀው እንደሚኖር ደግሞ የቆሮንቶስ አማኞች ይሄንን ጉዳይ ቢያውቁም እንኳ ነገር ግን ምንም አይነት እርምጃ እንዳልወሰዱ ሲጽፍልን ቆይቷል በዚህ ሐሳብ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በዋንኝነት ይህን ሰው ከመካከላችሁ አስወግዱ ወደ ውጪ አስወጡት የሚል ትዕዛዝ በዚህ ክፍል ውስጥ እንደሰጠና ያለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 5 በዋንኝነት የሚያዘው ነገር ቢኖር ይህንን ሰው ከመካከላችሁ አውጡት የሚል ነው ምክንያቱም ገና ሲጀምር ቁጥር 2 መጨረሻ ላይ ምን ብሏል ይህን ስራ የሰራው ከመካከላችሁ ይወገድ ከዚያም ደግሞ ይቀጥልና ይህን እንደዚህ በሰራው ላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈርጀበታለሁ እንደገናም ደግሞ ዝቅ ብሎ ምራቅ ቁጥር 5 ላይ መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንደዚህ ያለው ለስጋው ጥፋት ለሰይጣን እንዲሰጥ ፍርዴ ነው ከዚያም መጨረሻ ላይ ቁጥር 13 ላይ ክፉን ከመካከላችሁ አውጡት ብሎ ይላል ስለዚህ ይሄንን ሰው አስወግዱት ነው የሚለው ግን ምንድነው ምክንያቱ እርምጃውን ብቻ ሳይሆን ማወቅ ያለብን ምክንያቱን ማወቅ አለብን ምክንያቱን እንመለከታለን አውሬው ጳውሎስን ያሳዘነው ነገር የቆሮንቶስ ሰዎች በመካከላቸው እንዲህ አይነት ዝሙት የፈጸመ ሰው መኖሩ ብቻ አይደለም ነገር ግን እነሱ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ስሜቱን የሚጎዳ መንፈሱን የሚያስመረር እንዲህ አይነት ነገር በመካከላቸው ተደርጎ እነሱ ግን እየተደሰቱ ነው እነሱ ግን እየተመኩ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እጅግ በጣም አሳዝኖታል ከዚህ ቀደም ካንድ ስከራት በነበረን ክፍል ውስጥ እንደተመለከተ ነው ትምክት የቆሮንቶስ አማኞች መለያ ባህሪ ነው በጣም ይመካሉ ስለተሰጣቸው ጸጋሶታ ይመካሉ ስለተሰጣቸው አገልግሎዎች ይመካሉ ስለ ብዙ ነገር ስለ ዕውቀት ስለ ጥበብ ይመካሉ ስጋዊ ምድራዊ ዓለማዊ በሆነ ነገር ሁሉ ይመካሉ ስለዚህ በጣም ማዘን ባለባቸው ማልቀስ ባለባቸው መጸጸት ባለባቸው ንስሐ መግባት ባለባቸው ጊዜ እነሱ ግን በመመካት ላይ ናቸው ስለዚህ ምን ብሎ ይጀምራል ቁጥር 5 6 መመካታችሁ መልካም አይደለም ይላቸዋል 
ይሄን ነገር ቀደምን ብሎ አንስቶታል እናንተም ታብያችኋል ይልቁስ እንድታዝኑ አይገባችሁ ምን ነው ያላቸው ቁጥር ሁለት ላይ ይሄ ነገር በመካከላችሁ ይያለ ታብያችኋል አሁን ደግሞ መመካታችሁ መልካም አይደለም ይላቸዋል ይሄ ቃል አንድ ነገር ያስገነዝበናል መመካታችሁ መልካም አይደለም ሲል መልካም የሆነ ትምክት አለ ማለት ነው አሁን አለ ይሄን መልካም የሆነ ትምክት በመራፍ አንድ ቁጥር 26 ጀምሮ አስቀምጦታል በተለይ ወደ ቁጥር 29 እና 30 ላይ ስጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ ንጻፈ ነው ይላል ስለዚህ መልካም ትምክት በእግዚአብሔር መመካት ነው ነገር ግን ከእግዚአብሔር ውጪ የምንመካባቸው ሌሎች ትምክቶች ሁሉ ከንቱ ትምክቶች ናቸው መልካም አይደለም የነዚህ ደግሞ ይባስ ብሎ እግዚአብሔርን ይያሳዝኑ የሚሆን ትምክት ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከርሱ ውጪ እርሱ ከሰራው ስራ ውጪ እርሱ ከገለጠልን ውጪ እርሱ ከሰጠን ውጪ በራሳችን የምንመካበት ነገር ሁሉ ከኛ ያስወገደ ምክንያቱም ትምክት መልካም አይደለም እግዚአብሔር እንድንገለገልባቸው እንድንጠቀምባቸው የሚሰጠን ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ጸጋዎች አሉ ነገር ግን እንድንመካባቸው አይፈልግም የሁሉ ጊዜ ትምክታችን እሱ ብቻ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ጳውሎስ ይሄ አይነቱ መመካት መልካም አይደለም ብሎ ይላል ለምን እንደነ መልካም ያልሆነው ጥቂት እርሾ ሊጦን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቆም ምን እዚህ ጋር ጥቂት የሚለውን ቃል እንድናየው ፈልጋለሁ ምክንያቱም እርሾ ሊጦን ለማብኳት ሊጦን ማከል የለበትም ትንሽ እርሾ ጥቂት እርሾ በቂ ነው አንድ በኋቃን ሙሉ ሊጥ ለማብቋት ስለዚህ የቆሮንቶስ ሰዎች ይሄ አልገባቸውም ምክንያቱም ይሄን ነገር አዎ እንደዚህ ነገር አለ ግን ጥቂት ናቸው አዎ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ግን አንድ ሰው ነው ሁለት ሰው ነው በጣት የሚቆጠር ነው ብለው ሊሆን ይችላል እየተመኩ ያሉት ነገር ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ያሳያቸው ያለው የርሾ ጥቂት የለው የሃጢያት ጥቂት የለው የከፋት ጥቂት የለው የግፍ ጥቂት የለው ምክንያቱም እንዲሁ ራሱን ሆኖ ብቻ አይደለም ይሄ ነገር የሚቀመጠው ሃጢያት ራሱን ሆኖ ብቻ አይቀመጥም ሃጢያት እያደገ እየሰፋ እየበዛ የሚሄድ ውጤት አለው ሃጢያት ተጽኖ አምጪ ነው ተዛማጅ ነው የሚጋባ ነው ከአንድ ሊነሳ ይችላል ይሆናል ግን ወረርሽኝ የሚሆን ነው ስለዚህ ጥቂት ተብሎ አይታለፍም ለምሳሌ አንድ ጊዜ ሳርስ የሚባል በሽታ በአለም ላይ ተነስተው እንደነበር በብዙ የመገናኛ ብዙሃን ሲነገር ነበር እንዲሁም ደግሞ ቢርድስ ፍሉ ተብሎ የሚባለው ቫይረስ እንደዚሁ በመድር ላይ በጣም ሲወራ የቆየ ነገር ነው ምንድነው እነዚህን ነገሮች የሚገርማቹ ነገር አንድ ቦታ ለምሳሌ ኢንዶኔዢያ ውስጥ አንድ ሰው ተገኘ የህመሙ አይነት ሲታይ ከበርድ ፍሉ ጋር የታዘነ ተብሎ የዓለም ዜና ይሆናል እንዴ አንድ ሰው እኮን የታመመው ለምንድነው ዜናም ይሆነው እንትና ሀገር ውስጥ ቻይና ውስጥ እንደዚህ አንዲት ሴት በሳርስ ሞተች እና በሽታው ሲታይ ከሳርስ ጋር ግኝታለሁ የዓለም ዜና ይሆናል እንዴ በየቀኑ በዚህ ቅጽበት እንኳን አሁን ስንት ሰዎች ናቸው የሚሞቱት የሁሉ ሰው ከሞት ዜና ይሆንም ለምን እንደው እነዚህ ሰዎች እኮ ታዋቂ ሰዎች ሆነው አይደለም ግን ሳርስ እና ቢርድስ ፍሉ ምን አይነት ባህሪ አላቸው በአንድ ጊዜ የመዛ በባዛትና የመራባት ከዚያም ደግሞ ብዙ ሰዎች ነው የመጨረስ አቀም አላቸው ስለዚህ ቶሎ ያን ነገር ለማፈን ወደ ሌሎች ሳይሄድ ነገሩ ዜና ይሆናል ወገኖቼ ኃጢያት እንደዚህ ነው ግፍ እንደዚህ ነው ክፋት እንደዚህ ነው ስለዚህ በፍጹም ጥቂት ተብሎ የሚታለፍ ኃጢያት ሊኖር አይገባም በተለይ ደግሞ በእንደዚህ አሁን በቆሮንቶስ ላይ እንደምናየው የተገለጠ አይነት ኃጢያት ሲሆን ሌሎችን የመበከሉ መጠን ከፍተኛ ነው ስለዚህ ጥቂት እርሾ ነው የሚለው 
تكيت ارشو ليطون هولو اندي ابوكا اتاوقم من وغنوتشي هاريو باولوس بقورنتوس وسط كتتقمباتشو بزو دغاغمو سرا لا يكوالاچو قالاتوچ اندو اتاوقم من يميلاو نو بزو غيزي دغاغموتال مكنياتوم يقورنتوس سو تشغر يالماوق تشغر اندونه سلا تردا نو سلازي علاباو ميصفبت لما ساوق سلا هونه اتاوقم من يلاچوال በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ነገር ምንድነው ጠቂት እርሾ ሊጥን ሁሉ ያቦካዋል ይሄንን ደግሞ ምሳሌ ከቆሮንቶስ ቤተክርስቲያንና ከዚህ ከተከሰተው ነገር ጋር ያያያዘ ነው የሚናገረው ምንድነው የሚለው በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ሰው አለ ይሄ ሰው እንዲህ አይነት ዝሙት ፈጽሟል ይሄ ደግሞ ይታወቃል ስለዚህ ሊጡ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያናት በዛ ውስጥ ያሉ ምእመናን ናቸው በውሃቃው ቤተክርስቲያናት ወይም ደግሞ በዚያ የተሰበሰቡት አማኞች ናቸው ስለዚህ የዚህ ሰውዬ በቤተክርስቲያን ውስጥ መሆን የእርሾ ሊጥ ውስጥ መሆን ማለት ነው ወዲያውኑ ሪአክት ማርግ ይጀምራል ወዲያውኑ መብኳት ይጀምራል ሁሉንም ያዳረሳል ስለዚህ መፍቴው ምንድነው ፈጥኖ እርሾን ማውጣት ነው ከሊጡ እርሾን ከሊጡ መለየት ነው ለምን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ سنመለከት አንድ ሰው ምናልባት የታወቀ ሰው ወይም አገልጋይ የሆነ ሰው ወይም የተከበረ ሰው ወይም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች በቤተክርስቲያን ውስጥ አክቲቭ የሆነ ሰው በአንድ ኃጢያት ውስጥ ቢወድቅና ያ የታወቀ ግን ዝም ቢባል የሚፈጠረው ትልቅ ችግር ምንድነው ሌሎችም ታዲያ በዛ ፈተና ሲፈተኑ እንትናስ እንደዚህ አድርጎ አይደለም እንዴ እንደዚህ ሆኖ አይደለም እንዴ ይሄን ሰርቶ አይደለም ምን ተባለ ምን ድረስበት ምን ሆነ የሚል ድምጽ ወደ ውስጣቸው ይመጣል ስለዚህ ለካስ ይቻላል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ ለካስ ምንም አይደለም እኔ እንደዚህም ብዬ ነው ራሴን ያስጨነኩት የሚሉ ሰዎች ይመጣሉ ጣላትም ደግሞ ቀደም ሲል እንዳልኩት ለነዚህ ሰዎች ምንድነው ሹክ የሚላቸው ምን አንተ ማን መሆነ ነው አንቺ ማን መሆነሽ ነው እንትናስ ቢሆን እንደዚህ ሆኖ እንደዛ ሆኖ ይሄው ምን ሆነ ምን ተደረገ የሚል መልእክት ያስተላልፋል ስለዚህ ውስጥ ውስጥን ሰዎች በኃጢያት እየቦኩ ይሄዳሉ ايه عنده نجر الله سلازي فطنو ارشون كليط وسط موطات ياسفلغال نو يميلو هاوريو بولس ارمجيا موسد ياسفلغال جن هي بيتش ادلم گودايو ايه دگمو مهون يالبتن بتام يميغرم ابي مكنيات سياسقمط هاوريو بولس ودياونو يميوسدن ود ፋሲካ በአል ነው የፋሲካ በአል እኛ የሚመጣልን ሚያዚያ ውስጥ ወይም ደግሞ እዛው አከባቢ በአመት አንድ ጊዜ አውድ ሰርቶ ዞሮ የሚመጣ አውድ አመት ነው አዎ ይሄ የፋሲካ በአል በእያመቱ የሚከበረው በአል አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከመወተ በኋላ የመጣ በዓል የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን አይደለም ይሄ በዓል ቀድሞም የነበረ በዓል ነው ምክንያቱም ጌታቾስ በመንድር ላይ በነበረበት ጊዜ እንኳን ወንጌል ላይ ስትመለከቱ ጊዜውም የፋሲካ በዓል ነበር ይላል ለምሳሌ ማርያም እና ዮሴፍ ወደ በዓሉ ወደ ፋሲካ ወደ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ ይላል ይሄ የሚያሳየን ምንድነው የፋሲካ በዓል በእስራኤላውያን ዘንድ ለረጅም አመታት ሲከበር የኖረ በዓል ነው ምንድነው ይሄ በዓል ይሄ በዓል ታሪኩን ዘጻአት ምራፍ 12 ላይ እናገኘዋለን በዚያ ክፍል ላይ እግዚአብሔር የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት የማውጣት ሥራ በሰራበት ጊዜ ምንድን ያደረገው የመጨረሻው መቅሰፍት ፈርዖንን የመታበት መቅሰፍት የበኩር በኩራት የሞቱበት መቅሰፍት ነው ስለዚህ በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ምን አደረገ ለሙሴ ተናገረው በአቢብ ወር በ14ኛው ቀን እያንዳንዱ እስራኤላዊ በየቤቱ ይሰብሰብ በዚያም ቀን በ14ኛው ቀን ምሽት ላይ 
የፋሲካውን በግ ረዱ ከዚያም ደሙን በመቃኑና በመገኑን በጉበኑ ላይ ቀቡት ከዚያም በራቹን ዘክታቹ በቤት ውስጥ ሆናቹ የበጉን ስጋ ጠብሳቹ ብሉ ታዲያ ልብሳቹን ለብሳቹ ወገባቹን ታጥቃቹ ጫማቹን ተጫምታቹና በትራቹን ይዛቹ ተዘጋይታቹ ቆማቹ ብሉት ከመራራ ቀጥል ጋር ብሉት እነሆ በግብጽ ምድር ላይ መቅሰፍት ያልፋል አጥፊው ያልፋል ከፈርዖን ቤት ጀምሮ በወፍጮስ ካለቹ ገረድ ከሰው እስከንሰሳ በኩር የሆነውን ሁሉ ይገድላል ነገር ግን ከደሙ የተነሳ ከበጉ ደም የተነሳ በእናንተ ቤት ማለፍ ይሆናል ማለፍ ማለት ፋሲካ ማለት ነው ፋሲካ ማለት ማለፍ ማለት ነው በእንግሊዘኛው ፓስ ኦቨር ብሎ ይላዋል ስለዚህ በዚህ መልኩ እስራኤላውያን ከግብጽ ምድር ወጡ ማለት ነው ነገር ግን በሚወጡበት ጊዜ እግዚአብሔር ምን አላቸው ሊጥ በመታበኩበት ጊዜ እርሾ እንዳይኖርበት ነገር ግን እርሾ የሌለበትን ሊጥ ተሸክማችሁ ውጡ አላችሁ ከዚያም በኋላ እርሾ የሌለበት ሊጥ ተሸክመው ወጡ ከዚያም በመድረበዳ ያንን ቂጣ ያደረጉ እየበሉ ተጓዙ በተለይ ለመጀመሪያዎቹ ሰባት ቀናት ስለዚህ እስራኤላውያን የፋሲካን ባል ከዚያ በኋላ ለ ሺህ አመት ብዙ ሺህ አመታት ሲያከብሩ ምንድነው የሚያደርጉት የሚያደርጉት ልክ ያ ያአቢብ ወር 14ኛው ቀን ከመድረሱ በፊት ለሳምንታት ቤታቸውን በሙሉ ያጸዳሉ እቃዎች ሁሉ ይታጠባሉ የቤት ግርግዳ ሁሉ ይፈቀፈቃል በቃ ሁሉ ነገር ይታደሳል አንዳንድ ስራ ሲሰሩ ይለብሷቸው የነበሩ የወጥ ቤት ስራ ሲሰሩ ይለብሳሉ እነዘ ይቃጠላሉ ይወገዳሉ የቀድሞ እርሾ የነካው ማንኛውም ነገር በሙሉ ከቤት ውስጥ ይወገዳል በጣም ከባድና ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው ያ ሁሉ ይወገድና ከዛ በኋላ ለፋሲካን ባለ ያከብራሉ በዛውም ለሰባት ቀናት ያህል ፈጽመው እርሾ የሌለበት ቂጣ እየበሉ ይቆያሉ በዚህ መልኩ ይከበራል እዚህ ጋር የፋሲካን ባል سنመለከት አንድ ባል አይደለም ሁለት ባል ነው የፋሲካ ባል ማለት በአቢብ ወር 14ኛው ቀን ምሽት ጀምሮ የሚከበር ያንድ ቀን ባል ሲሆን ቀጥሎት ደግሞ የሚመጣ ሰባት ቀናት የሚቆይ የቂጣ ባል ነው ሰባቱ ቀን የመጨረሻው ቀን በጣም የተከበረ የተቀደሰ ጉባኤ ነው ትልቅ ባል ነው ስለዚህ ይሄ የተለመደ ነገር ነው በእስራኤላውያን ዘንድ አሮጌን እርሾ ማስወገድ እዚህ ጋር ግን የመብል እርሾ ነው የሚያስወግዱት ከሊጥ ውስጥ ነው ከምግብ ውስጥ ነው የሚያስወግዱት አሁን ግን ሐዋርያው ጳውሎስ የዚህን እስራኤላውያን ሲፈጽሙት የኖሩትን ተምሳሌታዊ ተግባር እውነተኛ መንፈሳዊ ገጽታውን እያሳየ ነው ምንድነው የሚያምለን ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ ባልንና ድርግ እንጂ ባሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾ አይደለም ብሎ ይላል ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካው በግ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ መጥቡቅ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያልፍ አይቶ አጠገብ ለነበሩት ደቀ መዛሙርት ከነዛ መhall ዮሐንስና አንድሪያስም ነበሩ እነሆ የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ተናገረ ባንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ ሄደን ቁጥር 19 سنመለከት ከዚያም ወደታች سنናነብ የሚገርብ ነገር እናገኛለን ምን ይላል ጴጥሮስ ካባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብርና በወርቅ እንዳልተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ነገር ግን እንደ ንጹ በግደብ ክብሩ በሆነው በክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ብሎ ይላል ስለዚህ የኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካው በግ ነበር ገላቲ አምራፍ አንድ ላይ ንጻፈው እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ ክፉ ከሆነ ከሆኑ ዓለም ያድነን ዘንድ ራሱን ስለ እኛ ሳልፎ ሰጠ ብሎ ጽፏል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካው በግ ነበር እሱ ደግሞ በመስቀል ላይ በዚያ ምሽት ታርዷል 
ከደሙም የተነሳ እኛ ፋሲካ ሆኖልናል የዘላለም ሞት አልፎናል የዘላለም ፍርድ አልፎናል የዘላለም ቁጣ አልፎናል ኩነኔ አልፎናል ከጨለማው ስልጣን ድነን ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሰናል በርሱ ስራ በርሱ ደም ክፉ ከሆኖ ከዚህ ከሆኖ ዓለም ድነናል ነገር ግን ፋሲካ የሚያሳየው እግዚአብሔር ለኛ የሰራውን ስራ ሲሆን ተከትሎት የሚመጣውና ለሰባት ቀን የሚከበረው የቂጣ ባል ግን እኛ ለእግዚአብሔር ምን ሰራው እንደም ያሳየን እግዚአብሔር ለኛ የፋሲካውን በጋ ዘጋይቶ ነጻ ወጣን አዳነን የማዳን ስራ እሱ ነው የኛ ስራ ደግሞ አድኖናልና የተሰራልን ስራ ግድ ይለናልና በቀሪው የህይወት ዘመናችን ከውስጣችን አሮጌው ንርቾ ከኑሯችን ከተዳራችን ከአግልግሎታችን ከንግዳችን ከቤተሰባችን ማስወገድ አለበት ባጠቃላይ ካሉን ግንኙነቶች ማስወገድ አለበት አሮጌውን እርሾ ስለዚህ በዚያን ጊዜ እርሾ ያለበት ምግብ ሲበላ የተገኘ ይህ ነፍስ ከህዝብ መካከለ ተለይታ ተጥፋ ተብሎ እንተባለ እግዚአብሔር የሚያዝንበት ነገር እንደሆነ እንመለከታለን እነሱ እንግዲህ ከግብጽ ምድር ስለወጡ ያን የሚያረጉ ከሆነ እኔ እናና አንተ ደግሞ ከጨለማው ስልጣን ከዘላለም ሞት ከዘላለም እዳ ከዘላለም ፍርድ ከዘላለም ኩነኔ ዳንን ሰዎች በክርስቶስ ስራ ከህይወታችን እንዴት እርሾን አሮጌውን እርሾ አስወግደን ፋሲካችንን ክርስቶስን ልናከብረው ይገባናል እዚህ ጋር አንድ ነገር እንድናይፈልጋለሁ ምን እናርግ ነው የሚለው አሮጌውን እርሾ የክፋትንና የግፍን እርሾ አስወግዱ ብሎ ይላል ተመልክቶ ገነቼ ይሄ አሮጌ እርሾ ምንድነው አሮጌ እርሾ አሮጌው ሰው ነው አውሬ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 ላይ ፍተኛ ኑሯችሁን ይያሰባችሁ እንደሚያታለል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ በአይምሯችሁ መታደስ ተለወጡ ለእነተም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ እንደሚለን እንዲሁ አሮጌው ሰው ማለት ይሄ አሮጌ እርሾ ብሎ የሚለው የዚያ ባህሪ ነው ግን አንድ ነገር አለ ከዚህ ውስጥ ከደማችን ውስጥ አይደለም እናስወግደው ምክንያቱም እዚህ ውስጥ አለ አሮጌው ሰው አሮጌው ሰው አለ እዚህ ውስጥ እንዳይኖር ማረግ ብንችል ኖሮ ጥሩ ነበር ግን እንዳይኖር ምን የሚሆነው መቼ ነው አንደኛ አኛ ስን ሞት ወደ ጌታ ስን ሄድ ሁለተኛ ደግሞ ጌታ ሲመጣና ያ ማንነት የሌለበት ህሉና ሲነሳ ነው ይሄ ስጋ ሲነሳ ነው ግን እስከዛው ድረስ እንዳይሰራ ወደ ሊጡ እንዳይገባ ወደ ጉባኤው እንዳይገባ ወደ ቤተሰብ እንዳይገባ ወደ ትዳር እንዳይገባ ወደዚ ዓለም ተግባር ላይ እንዳይውል ግን መከልከል እንችላለን እንችላለን ስለዚህ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ ብሎ ይላል እዚህ ጋር አንድ ነገር እንመልከት የቂጣ ባል በእስራኤላውያን ዘንድ ከፋሲካ ቀጥሎ ይመጣና ሰባት ቀን የሚቆየው ሰባት ቁጥር የፍጹምነት ቁጥር ነው ባይሁዳውያን ዘንድ ስለዚህ ያውራ ጳውሎስ ምን ይያለ ነው ያለው ሰባት ቀን ጠብቃችሁ ይሄንን አክብሩ ይያል አይደለም ነገር ግን ፍጹም በህይወታችን ሁሉ በቀሪው ዘመናችን ሁሉ ለኛ የቂጣ ባል ነው እርግጥ ነው የቂጣ ባል በጣም እኔ በቂጣ ባላት ወቅት እስራኤል ውስጥ ደጋግም የሚመገኘት እድል አግኝቻለሁ በጣም ደስ የሚል ጊዜ አይደለም ስታስቡት ምክንያቱም እንደ ድሮ ምግብ የተለያየ ነገር የሚበላበት አይደለም ቂጣ ነው የሚበላው ግን እየታዘነ እየተለቀሰ አይደለም ቂጣ የሚበላው እየ በደስታና በሆታ ነው እስራኤላውያኑ በጭፈራ ነው በዝማሬ ነው ዘውትሪ ቂጣ ባልን የሚያከብሩት ለምን አንድ ነገር ልንገራቸው ወገኖቼ በጣም በጣም ወሳይ ነገር የክርስቲና ህይወት ማለት የበዓል ህይወት ነው በዓል ነው በዓላችን ደግሞ በአመት አንድ የጠብቀ ነው የሚመጣ ሳይሆን እለት እለት ነው ምክንያቱም በዓላችን ክርስቶስ እንደሆነ ይሄ ክፍል ይነግረናል ፋሲካችን ክርስቶስ ብሎ ይላል ሃሌሉያ በቆላሲያስ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ በቆላሲያስ 2 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ ስለ በዓል አንስቶ የሚናገረው ነገር አለ ሱላም ብብላችሁ ምንድነው የሚለው ቆላሲያስ 2 ላይ 
እንግዲህ በመብል ይላል ቁጥር 16 ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወረመ ባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማን ማይፈረድባችሁ እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላናቸውና አካሉ ግን የክርስቶስ ነው ተትናን ብሎ ይላል እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወረመ ባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማን ማይፈረድባችሁ እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላናቸውና አካሉ ግን የክርስቶስ ነው ወገኖ እቺ እነዚህ የብሉይ ኪዳን በዓላት በሙሉ ጥላ ነበሩ አካሉ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ፋሲካችን ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ባለበት ሁሉ ፋሲካ ነው ስለዚህ የፋሲካ ባል መዳናችንን ያሳየናል የቂጣ ባል ደግሞ የዳንን ሰዎች ስለሆነ የተፈታን ነጻ ይወጣን ጸጋ የተሰጠን ያረፈን ሰዎች ስለሆነ የምናከብረው የቂጣ ባል ነው ስለዚህ ፋሲካም ባል ነው መዳናችን የቂጣም ባል ባል ነው ኑሯችን ስለዚህ ክርስቲና ምንድነው ባል ነው ግን ይሄንን ባል እንዴት ነው መናከብረው ካልን ወገኖቼ ከእርሾ ራሳችንን ጠብቀን ነው ምንድነው ይሄ እርሾ እርሾ ላይ ጥቂት ነገር ለናገር ሐዋርያ ጳውሎስ ይተረጎመው እንደዚህ ይላል ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ ባልን እናድርግ እንጂ ባሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍርሹ አይደለም ወገኖች ይሄ አሮጌ እርሾ የሚለው ሐዋርያ ጳውሎስ ግፍና ክፋት ናቸው እስቲ ይሄንን በህይወታችሁ ውስጥ በብዙ መልክ ተመልክቱት በተለይ ወገኖች ግፍ የሚለው ነገር ከሌሎች ጋር ባለን ግንኙነት የምንፈጽመው ነገር ነው ግፍ ክፋት ደግሞ ማለት በውስጣችንም ያለ ነገር ሊሆን ይችላል የማይታይም ሊሆን ይችላል ግን በየትኛው መንገድ ክፋትን ከህይወታችን ማስወገድ አለብን ግፍን ከህይወታችን ማስወገድ አለብን እነዚህ ሁለቱ የዛርሾ መገለጫዎች ናቸው ታዲያ እንዴት እናክብረው የዚያን ተቃራኒ ሆኑትን ሁለት ነገሮች ይነግረናል በቅንነትና በእውነት ቀናነት በጎነት ለሌሎች መልካም በመሆን ለእናክብረው ይገባናል ስለዚህ ይሄ ክፍል ለምን እንደዚህ ያለውን ሰው ማስወገድ እንዳለብን ለምን ደግሞ ከእንደዚህ አይነት እርሾ ራሳችንን ማጽዳት እንዳለብን በቂ የሆነ አሳማኝ የሆነ መልክት ይሰጣናል ወዲ ተመልካቾቻችን በነበረን ጊዜ እንደ ተባረካችሁ እንደ ተጠቀማችሁ አይኖቻችሁ እንደ ተከፈቱ ብርሃን እንዳያያችሁ እምነት የጽመው ነው እናንተም ደግሞ ከዚህ አገልግሎት ጋር እንድትቆሙ እንድትጸልዩልን ሐሳባችሁን እንድትገልጡልን ደግሞ በዚህ በአዲስ በሰራ ነው ስቱዲዮ ውስጥ መጣችሁ እንድትካፈሉ አበረታታችኋለሁ ምናልባት ወደዚህ መጣችሁ መካፈል የምትፈልጉ ከሆነ በ0116 47 64 13 እየደወላችሁ እንዴት መጣችሁ መካፈል እንደምትችሉ በዚህ ስልክ ደውላችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደና ቆዩ